。我省幺五获重大突破，推力高达十八吨，为何中国却很苦恼？敬请关注本节目。近日，俄罗斯网站《军事百科全书》报道称，我闪幺五已成为中国航空工业面临的一个主要问题，也是中国为第五代战机配备的国产引擎。我们做到了，在该口号的宣传材料已经被媒体出版。中国宣布研制成功这种被称为“俄媒”的第五代航空发动机。我闪幺五的加力推力为18吨，已超过 F 2配备的 F 1 9发动机的15吨，将赋予歼20更为优秀的超音速巡航能力和超机动作战能力。然而，中国正在为涡扇幺五带来的出乎意料的高燃油成本而苦恼。文章称，现代发动机的制造需要几十年时间，其主要参数是尺寸、重量、牵引力和寿命。在实际使用时，一个最重要的指标是油耗，同时还关系着战斗机的作战半径。涡扇幺五采用了小含倒比设计，其军推力量更大，也因此让五代机获得超音速巡航能力。缺点就是耗油，与 A L 三幺 F 发动机相比，涡扇幺五在非加力状态下的平均耗油量增加了百分之二十七，在加力燃烧室中又增加了百分之九到十，而发动机实力推力只多了百分之十七。实际上，这不是涡扇幺五发动机的问题，而是所有小含倒比发动机都面临的问题。F 幺五配备的 F 幺零零涡扇发动机的含倒比是零点六，而 F 二配备的 F 幺幺九的含倒比只有零点三。如果是能超音速巡航的 F 二作战半径也只有 F 幺五的一半。同理，歼二零在换装涡扇幺五之后，作战半径也可能只有八百到九百公里，这对于国土面积广袤的中国来说是一个严重的不足。文章指出，歼二零在换装涡扇幺五后将获得超音速巡航能力，可以更快速的进入战场，完全作战后也可以更快的撤出。如果歼二零能与加油机配合，将会发挥出更大的作战效能。但是在多数情况下，多出近百分之五十的油耗是难以让人接受的。美国 F 二同样面临着油耗过大、作战半径过小的问题，导致使用成本非常高。美国现在生产的 F 三五采用了大含倒比发动机，已经放弃追求超音速巡航能力，其作战半径反而比 F 二更大。这意味着歼二零未来面临着同样的选择。歼二零现在面临着两种选择，也可能在未来保持生产两种发动机版本的型号。一种装备涡扇幺零改发动机，虽然没有超音速巡航能力，但是作战半径能达到一千五百公里，携带四个副油箱时甚至能达到两千五百公里。另一处是装备涡扇幺五的歼二零，其具备空中加油能力，作战半径为八百到九百公里，携带四个副油箱时作战半径为一千五百公里。涡扇幺零版的歼二零实际上对中国来说意义更重大，可以大大弥补隐形战机数量不足的问题。未来可能列装数量更多，涡扇幺五版的歼二零更像是刺客，在出现突发状态时可以更快速的到达战场，使用成本更高，装备比例可能要少一些。